Günaydın. Şu an saat 5.45. Güneş dağlara nasıl vuruyor bakar mısınız? Şimdi şu karşıda dua okuyan abi Budistlerin kutsal kitabını hatmetmiş. Önünde bir kitap yok bunun. Aklından okuyor, aklından dua ediyor. Hava artık açtı şu an saat 8. Bakın dağlar sabah ne güzeldi. Şimdi de güzel ama daha sabah sapsarıydı. Altın gibiydi dağların üstü. Şimdi kahvaltımızı yapıp çıkıyoruz. Bugün Tibet ekmeği yiyoruz. Thank you. Ram. Tibet ekmeği bizim pişi gibi. Hamuru kızartıyorlar. Evet. Çok yağlı hanım. Yanına da dün içtiğimiz çorbadan kesme çorba. Bir de yumurta. Sonra da çıkıyoruz. Gidiyoruz. Yolculuk vakti. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Hala dua ediyor. Bütün gün dua edecekmiş biraz önce Ram öyle söyledi. Bugün böyle ufak bir yokuşumuz vardı. Küçücük. 50 metre yükseldik. Şu köprüyü geçtikten sonra Ram'ın söylemesine göre dümdüz bir ovayı göreceğiz ve dümdüz yürüyeceğiz. Bugün kolay bir gün. 2 saatlik bir yol yapacağız bugün. Erken bitireceğiz bugünü. Öğleden sonra dinleniyoruz yine. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. So? Şire Gauri Şankar Basic School. Namaste. Good morning. How are you? Good and you? Yeah, we are good too. We are going to Samaga. We just saw the school. Just wanted to see. How is the school, okay. you know? Random class is running, so you can go into the class. Yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. <gülüyor> Gel bakalım yemeklerini falan nerede yiyorlar çocuklar? Bakın yemekleri burada yiyorlar çocuklar. Ha, burası mutfak. Bakın yemekleri burada yapılıyor. Dalbat pişiyor, dalbat. Aha. Dal pişiyor mercimek çorbası. Yeah. Kids stay here so. Yeah. Yeah. Mm. Ah, bah. Most of them are from down village. It's very far from there, so they stay here. Uh huh. And on the weekends they go or no? No, they cannot. It will take like three or two days. Three days. Some of them are from the day you start to walk uh -huh. on food. Yeah, Machakola. Yeah, yeah. Machakola, yeah. So they come from Machakola to here. Yeah. But why? There is no any other school than this. Because here it's a uh, government plus, and uh, we are having in a private section. So okay. So there's good education here, huh? Yeah. Okay. C can we see where okay. they are sleeping? Like it's okay, if it's possible. Yeah, yeah, but it's, it's okay, you know. <laughs> This is Gold's Geometry. Ah. Uh, yeah, you can see. Because of lockdown, we can yeah. very well. Uh -huh. So we are organizing. Yeah, but it's, it's, okay. it's okay, yeah. But in Most of students, they, they uh, went down to Carmelo since we cannot run school. Yeah, in true. Lockdown. And then Uh, teachers are from far from there. Okay. So I'm from Lee. Ah, really? Yeah. <laughs> How many I'm teachers? I'm a new teacher here. <laughs> uh, three government teachers mm -hmm. and then uh, six private, uh, private. private teachers. Mm. So good. But how long they stay here? For example, they come here in September until 
winter time we have snowfall here yeah. and we cannot stay in very cold places okay. <laughs> so we give them holiday for one and a half months uh -huh. during the snow time and then I can ah uh, okay this one is voice dirty. Mm -hmm. Voice are more dirty. Missy. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> it's always <laughs> like <laughs> this, you know. <laughs> <laughs> and how many students student in here right now? Uh, right now we have 40 students. Mm -hmm. And then uh, seven students are from coming from down village. Okay. They are on the way. Okay. And then eight students are coming from kindergarten in Sangha hmm. village. Okay. So. Namaste. Namaste. Namaste. <laughs> Namaste. How are you? <laughs> okay. Oh, a Tibetan. Okay. ま、シャレ。ま、シャレ。ま、シャレ。ま、シャレ。ま、シャレ。ま、シャレ。ま、シャレ。ま、シャレ。ま、シャレ。ま、シャレ。ま、シャレ。ま、シャレ。ま、シ
e, hemen erken başlayıp erken bitirmemiz gerekiyor yarını. Bizim birazcık ekonomik problemlerimiz baş göstermeye başladı. E, geçen de bir hesap yaptık ama bir daha bir bakalım bir hesap yapmamız gerekiyor. Şimdi odaya gidip hesap yapıyoruz. Onun peşine de tuvalet kağıdımız falan bitti. Onları almaya gidiyoruz bakkala. Otuz yedi bin rupimiz kalmış. Yedi günümüz var. Otuz altı bin bölü yedi. Beş bin yüz kırk iki. Günlük. Aynen. Böl üçe önlük kaç yapıyor? Oha çok az yapıyor. Bin yedi yüz yapıyor. Dün Ram'la konuştuk. Şey dedim ki normalde dedim insanlar dedim ne kadar getiriyorlar? Ne kadar getirmelerini öneriyorsunuz yanlarında dedim insanlara. Günlük dedi 4000 rupi getirmelerini öneriyoruz dedi 4642 biz iki kişiyi o paraya getirdik yani buraya gelirken ee, şimdi biraz şey yapmak gerekiyor aynen evet evet ben sevmeme taraftarıyım ama senin kararlarına karışamam tabii ki. yemek yiyor çünkü seveceğim mi tamam, dikkat onu sev aynen Az zararlı gibi. <gülüyor> Kuş yavaşlıyor değil mi? Atma bu. Ha? Atma. Kedi. İyi yani. <gülüyor> Kuş. <gülüyor> at at katır değil. <gülüyor> Yak boynuzu sanırım. Uh, how much is toilet paper? 300. Bir tane alacağız. Bu da bize yeter her türlü tane. İki taneyi bir haftada bitirdik. Tank? Uh, limon tank, you know, no, mix no, with juice. No. no. no. Ah, yes, exactly. Yes. İnşallah öksürük şu bu gibi değildir. İnşallah. Soap? Soap? Yes. Yeah. This is 130. 300 burası. 300 burası 600. 740, 840. Hmm. 840. 840. 840. 840. 840. 840. 840. Sen de Buranın tavukları da böyle sağlıklı sağlıklı arkadaşlar. Baksanıza hiç tüyler müyler yolunmamış. Tombul tombul tavuklar. <gülüyor> Hadi bakalım. Şu yukarıda manastır gibi bir şey var. Oraya gidiyoruz. Isi, e, bu da, bu da. Guru Rimburçe. Guru Rimburçe. Guru Rimburçe. Guru Rimburçe. Guru Rimburçe from Samagao. Samagao goyu sam, sabi yaşa sam, sabi goyu pranu gomba. Okay. Pranu gomba. Dis gomba. Dis gomba. Okay. Günaydın. Şu an saat 6.30. Yola çıkıyoruz. Manaslu ana kampına gidiyoruz. Dün bakın buralar hep bulut içerisindeydi. Artık açıldı ama şurası Manaslu. Şimdi biz de şu yoldan doğru şöyle çıkacağız. Haydi gidelim. Şu an ama biraz soğuk gölgedeyiz ya. Bir de esiyor. Sağlam hissettiriyor yani soğuğu. What do you think about breakfast? Let's sit here. Okay. Yeah. Ah, you got your hand. 
some guy that didn't bring anything. Yeah. But I'm always bringing some medicine. It's perfect. Just go. I don't know. Yeah. Nose problem? Nose problem. Yeah, like Tana. Yes. She got some, yeah. You have some down? It's young. Ben tek devam ediyorum yukarıya. Taneler arkada kaldılar. Yavaş yavaş gelecekler onlar. Ben yani base camp'e çıkıp ineceğim şimdi. Ben biraz bir şeyler yiyeyim. Kaju falan. Allah Allah. Şunu geçeceğiz sanırım. Zaman geçelim. Haydi şu tepede, şu tepesi base camp. Gidelim. Aha da geldik. Şu an saat 11.30. Dur bir üstümü değiştireyim. Beş saatlik yürüyüşün sonunda Manaslu Base Camp'e geldik. Yine Manaslu'nun dibine kadar geldik yani arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz dağ Manaslu. Dünden beri bahsettiğim daha 8100 küsur metre. Bakın şuradan size uçtan bir manzarayı göstereyim. Şöyle bir etrafı göstereyim size. Çevireyim bakayım. 360. Biraz bir şeyler yiyeyim ve gideyim bir sneakers yiyeyim. Bir de tank yapayım kendime. Tatlı tatlı enerjim yerine gelsin. Sonra da geri dönüş. 5 saatte çıktım. Tahminimce 2 saatte inerim. Ya da hiç tank yapmayacağım ya. Su içeceğim. Son kullanma tarihi geçmiş. Hadi bakalım bir test yapıyoruz. Bu şey olacak mı? Hikaye geçmiş. Sinop'un Boyabat diye bir tane ilçesi var. Böyle yüksekte dağda deniz meniz falan yok orada. Sinoplularla Boyabatlılar pek sevmezler birbirlerini. Aralarında böyle bir kültürel fark var. Başka başka hayatlar yaşıyorlar. Politik olarak da farklılar. Sinop'ta böyle deniz manzaralı bir yerde sırtını denize dönüp de oturursan Boyabatlı mısın ya sen falan derler. Biz de şimdi Boyabatlı gibi Döndük sırtımızı daha tarafa doğru bakıyoruz. Tamam artık dönüş vakti. Çıkıyoruz buradan aşağıya doğru. İnelim şöyle son kez bir kere daha size Manaslu'yu göstereyim ama. Manaslu. Aşağıya köye iniyoruz şimdi. Gölde gözüküyor artık. Bu arada ben önümüzdeki Eylül'de yani 2022 Eylül'ünde 
Nepal'e bir tur düzenlemeyi planlıyorum. Everest ana kampı turu düzenlemeyi planlıyorum. Şimdi bunun detaylarını şu an size anlatamam çünkü bayağı bir detayı var. İşte fiyatlandırmalar falan filan. Eğer ki bu videoyu sonuna kadar izlerseniz, hani sonuna kadar izleyeme, izleyemezseniz de, sıkılırsanız da sonuna kadar en azından sonuna gelin de bu turun detaylarını orada bir görün. Ee, i̇şte önümüzdeki Eylül'de e, böyle bir 10-12 kişi e, Everest Sana Kampı'nı yürüyeceğiz. Böyle bir e, tur düzenleyeceğim önümüzdeki Eylül'de. Bu videonun sonunda bütün açıklamaları söylüyor olacağım size. İşte bu eriyor, bu buzlar sonra burada göl alıyor. Hadi ha. Sabahki yere geldik yine. Az kaldı köye. 15 bin dakika köydeyim. Taneyle ram. Döndüler demek ki hiç denemediler yukarıya çıkmayı. Çünkü yolda falan da görmedim. Ay hadi gidelim bakalım. Yiğit Base Camp'e gitti. Biz Ram'la e, gitmedik. <gülüyor> Yorulduğumu hissettim. Yiğit'i de yavaşlatıyordum. Biraz daha oyalanırsak bir sis çok çekti. O yüzden o önden gitti. Biz de 4000'e kadar çıktık. Birazcık bekledik. Vücudumuz benim vücudum daha doğrusu alışsın diye. Gelirken buradan gelmemiştik. Bakalım bir elimizi sokalım bakalım nasılmış. Uf buz gibi. <gülüyor> Geldik, geri döndük. Saat şu an iki buçuk. Sabah altı buçukta çıkmıştık yola. İşte sekiz saat civarı falan bir şey sürdü herhalde. Haydi birazcık uzanacağım, dinleneceğim. Yemek yiyip uzanacağım. sahibi Manaslu'ya bu köyden yani ilk defa çıkan kişiymiş. Biraz önce onun belgeselini izliyorduk. Belgeselde elde bir şeyler çekmişler işte. Onu izledik. Tamam aslında değil. What's going on? Base camp. Ah, clean Manaslu. So they're gonna clean from base camp to summit, right? Yes. They need to one month to stay there. Ah. So they they're gonna put tent and they're gonna live in there, eh? One month. So they all from this village? No, they are just bring the porters. Okay. The cleaner there. Ah. So they are like professional mountaineer, right? Sure. Yes. But they are all the porters. This item bring to. Base camp. Base camp. He's the owner. He's the owner. The who who been in summit? Yes. Yeah. Yeah. Ah, he's young actually. I was thinking he's a bit older. Yeah. He's really young. Forty? Really? He looks twenty. Yesterday we watched your video to our Manasu summit. Yeah, you are a legend. Thank you so much. Nice to meet you. Oh, yeah, bye bye. Yeah, see you tomorrow. <laughs> yeah, see you. Evet, şu an saat yedi buçuk. Çıkıyoruz. Yine dağlar on numara gözüküyor. Manaslu. Bulut yok, bir şey yok. Tertemiz hava. Tahminimce bir 
5-10 derece arasında bir şeydir ama güneşi görüyoruz. Esmiyor. Soğuk değil yani. Şimdi yavaş yavaş e, Samdo diye bir köye doğru gidiyoruz. E, tahminimce değil. 350 metre yükseleceğiz. Tahminimin de ötesinde bir gerçek bu. 7 kilometre, 8 kilometre falan yürüyeceğiz. E, 4 saat içerisinde Samdo'da olmuş oluruz. Bugün de öğleden sonramız boş olacak. Why there is a gate like this one? What's the reason? In here I have also religion things. Hmm. If you have some village, so yeah. that village both side up, they're doing that gate because if doing like that, uh -huh. the ghost didn't came here, we are safety feeling like that. Okay. That's why they are doing like this. Bunu hep görüyordum. Ulan niye var acaba böyle kapılar diyordum. Bak bulduk cevabını. <gülüyor> Ruhlar girmesin diye. What is this? That is the, when the people die, yeah. the, the you know, ground here, okay. the body, and they make... So they don't put underground? No, they put underground, okay. and then... The okay. Land. I think Kabristan. In Kabristan, yeah. yeah. yeah. yeah. Turkish too. Turkish too? Yeah, okay. Kabristan. Yeah. I think it's Arabic. But... Arabic, yeah. I think. <laughs> Suppose in Nepal also like Upper Dolpa, Upper Mustang, before, not now. Now that kind of culture is finished, but before have like, if on, on your family, suppose have two, three brothers, mm -hmm. and the first brother married, and and the second and third brother, yeah. uh, the same girl. It means they are one married, one wife, <laughs> more husband. Oh, Same family. Interesting, but they, they are not like jealous, you know? No, because they are have timing, suppose. Yeah. If you go to some work in out, outside of home, yeah. the wife, they handle in a home. The husband, they go somewhere in a mountain, like they have like, you know, some of job. Okay. They go job. Who is stay? Suppose one mother stay one brother, they go job, then next came brother, they go job, then next came brother like that. Okay. The rotation. Interesting. But one wife. Yeah. But that kind of religion now. Yeah. Now it's disappear. Yeah, disappear because new generation didn't want. Yeah, sure. <laughs> If she get pregnant, so this yeah. child from everyone. Yeah. Because you no, never no. know. No, if you get pregnant, the child goes to the first brother. Ah. Manaslı'nın bu yüzünü son görüşümüz 3-4 gün boyunca görmeyeceğiz artık Manaslı'yı. Son bir ucundan göstereyim. Gittiğimiz köy şura, Samdo. Şöyle gezelim bakalım.
Oh, my nipped moon, oh, my nipped moon, oh, my nipped moon, oh, my nipped moon. What? Hmm. Hmm. Namaste. Namaste, how are you? I am done. How much is this ring? 350. 250, you say? 300, 300. 50 rupees discount. Okay, 300. Uh huh, Zulfikar. Ah, Kukri. Kukri, Kukri. Hmm. Kukri? What is this? Hmm. Good, huh? Çok şık. Hadi alalım, yüzük alalım. Şimdi mi? Öbüründe daha çok çeşitli hali ama. Arkadaşlar ne kadar indirim yaptım. Almayalım mı? Alalım mı? Beğenmedin mi? Bakalım. Ah, gel bu. Ne yazıyor ki burada? Om mani demi. Om mani demi. Budist, budist. Om. Om. Just om. Om. Om. Nasıl? Vallahi güzel. Om mani. Kesin boyayacak bu ama olsun. Oje süreriz içine. Öyle mi oluyor? Oje mi söylüyor içine? Bakalım. On mani pet mi o? On çok güzel. No no no. Yanlış tarafım. To left, left. Left. On mani pet mi o? Okay, dere dere dengevat. Şöyle bir bakalım sağa sola sonra yemek yiş ve yatış. Güzelmiş burası da baksana. Tarlaları ayırmışlar değil mi? Herkes kendi parselini ayırmış büyük bir ihtimal. Gerçekten mi? Bence öyle. Niye yapsınlar ki yoksa? Bugün makarna ve çorba. Soba yanıyor. Yanacak daha doğrusu. Buyuruz. Dedik ki burada rehbersiz gezilmiyor çünkü Tibet sınırına yakın diye. Şu dağın arkası Çin. Şu an Tibet sınırına en yakın olduğumuz yerdeyiz. Yani şu yoldan şöyle kırılırsanız Çin'e doğru gidiyorsunuz. Biz buradan böyle sola doğru gideceğiz. Daramsala diye bir köye gidiyoruz bugün. Şuradan şöyle çıkıyoruz. Şu ta tepeye gidiyoruz. Oradan sağa dönüp aşağı inince Daramsala'ya varmış oluyoruz. Yani çıkacağımız sağlam yokuşlardan birisi en önemli yokuş bugün. Bizi en çok görecek yokuş bu yokuş. What do you think? Do we have one hour less? One hour. One hour. Thank you. Gideceğimiz köy şurada. Son düzlüğümüz kaldı. Tak tak tak tak gittik. Hadi bakalım. Geldik Daramsala'ya. Burası bakın gördüğünüz gibi bir köy değil. Böyle prefabrik yapılar falan var. Dur bakayım ya ben de daha ilk kez geldim. Yorum yapıyorum. Şimdi bir çantayı falan bırakayım da odaya. Göstereceğim size. Evet. 
Çak. Aferin sana be. Dün çamaşırları yıkamıştım da çorapları morapları falan. Kurumamışlardı sabaha kadar. Onları çantanın arkasına bağlamıştım. Yine kurumamış. Şimdi asalım bunları da kurusunlar. Bahane geldi ya. Yemeklerin kralı dalbat. Thank you Uram. Şimdi yukarıdaki köylere gelince artık en yukarıdaki köydeyiz. Yani köy bile değil burası. Danyabat. Birazcık acı koyalım şuna. Dalbat'ın içeriği azalıyor ister istemez. Bakın bunun içerisinde yeşil bir şeyler yok. Ne var? Sadece patates kavurması, pilav ve mercimek çorbası var. Şimdi bu... Ya ben dalbatçıyım ya. Dalbat şu an bu menüdeki her şeyden daha pahalı. 800 rupi burada dalbat. Ama bu da bir 700 rupi falan mı? 650 rupi mi? 620. 650 o civarda bir şey. Yani 150 rupi daha veririm. İki tane dalbat yerim. Hmm. Vallahi benim hiç bulan... <gülüyor> ben bayılıyorum dalbata. Yani bir oyun yerim günde. Öğlenleri dalbat yerim, akşamları başka bir şey yerim. Çünkü içerisinde vücudumun ihtiyacı olduğu neredeyse her şey var. Hiç onunla alakası yok. İkinci tabak geliyor diye. <gülüyor> <gülüyor> This is what I really want. I love dal. <gülüyor> yeah, please. <gülüyor> curry? Çok? Yeah, please curry. Yeah, ben, beni hiç sevmiyorlar sanırım. Ya çok yiyorum diye. Ben ikinci tabağı da baya... <gülüyor> Ben ikinci tabağı da baya baya doldurtturuyorum da hiç mutlu değiller doldururken. <gülüyor> Aynen. Bak yeni bir tabağım daha oldu. <gülüyor> Bulutlar nasıl geldi? Şu an bulutların arasındayız yani ciddi ciddi. Biraz önce apa çıktı önümüz. İnce ince dolu yağışı da devam ediyor. Hiç gelmedi elime ama yağıyor. Şimdi size yarından bahsedeyim hızlıca. Şimdi gördüğünüz gibi buraya bulut çöküyor. Yani neden çöküyor? Çünkü biz bayağı yüksekteyiz. Şu an 4400 metredeyiz. Yarın 5100 metreye kadar çıkacağız. Yarın bu Manaslı Sörkıt'ı Manaslı Sörkıt yapan gün Lerke La Paz diye bir geçitten geçeceğiz. İşte dediğim gibi 5100 metrelerde. Bir 700 metre yükseleceğiz. Ondan sonra yine 4000'lere e, geri ineceğiz. Şimdi böyle buluta kalmamamız için ya da kötü havaya kalmamamız için yarın sabah erkenden yola çıkmamız gerekiyor. 3 gibi uyanacağız, 3.30 gibi de yola çıkacağız ki işte buradan 5 saat sürse 8-9 gibi o geçite varalım. Ondan sonra da aşağıya doğru inelim çünkü o geçitten sonra da bir 4 saatimiz falan var diye tahmin ediyorum. Yarın toplamda 8-9 saat falan yürümüş oluruz diye tahmin ediyorum. Şimdi bu oda görüyorsunuz bu komple yere yatak yapmışlar. Bunu neden böyle yatak yapmışlar? Mesela sağ dün burada 75 kişi varmış ve burada iki tane guest house var, konaklayabilecek yer var. Burası bir köy değil, sadece bu Manaslı Sörkıt'ı yürümek isteyenler için yapılmış bir konaklama yeri gibi bir şey söyleyeyim size Daramsala için. Onun için normalde burada işte herkesi dolduruyorlar buraya. Kaç kişi var? Mesela dün belki de bu odada 6 kişi yattı birbirini hiç tanımayan. Bugün çok kişi olmadığı için bütün gelenlere ikişer ikişer dağıttılar odalara. Herkes ikişer kişi ikişer kişi kalıyor odalarda. Bu arada baya baya dolu yağmaya başladı. Ram! <gülüyor> What's going on man? It's snowing! Darbasala! Ne yapıyor? Dün gece bir, en fazla bir buçuk saat uyumuşumdur. 
Uyuyamadım yükseklikten mi? Bir de şu kaslarım falan da ağrıdı eklemlerim. And you, how many hours did you sleep? Same like you, like more than two hours. More than two? Sorry, like less than two hours or more than one hour? More than one hour, yeah, same. I think like me, not because of the altitude, but I couldn't sleep because of my pain. You know, maybe my pain because of altitude, I don't know. Hava artık yavaş yavaş aydınlanmaya başlıyor. Arkadaş bulduk. Yürüyor bizimle beraber. Soğuktan uçmak istemiyor herhalde. Nasıl hissediyorsun? Yükseklik yoruyor mu seni? Nefes almam yoruyor. Hı hı. Onun dışında bir şey yok. Güzel. Kondisyonunu... Bence tamam zaten. Süpersin. <gülüyor> Çözdüm ben bu işi. Ram, what do you think? How many degree right now? Zero. Zero, right? Yeah. Around zero, huh? Around zero. Yeah, it's snowing also. Yeah. <laughs> yeah, yeah. Little, huh? Not, not more. Not more? Oh, it's okay? Yeah, it's okay. Okay. Birazcık kar atıştırmaya başladı. Uh, let's go. Etrafımızda Bulutlarla bayağı bayağı çevrildi artık. Saat şu an 7.30 diye tahmin ediyorum. Değil mi? Değil o da bir şeydir. Gerçi neyse. Lazım. <gülüyor> Tanenin eldivenlerinin üstüne çorap geçirdik. <gülüyor> <gülüyor> şu an 4982 metredeyiz. Tanenin ilk 5000 metresine çok az kaldı. Tane hat yaptı bu yürüyüşte. İlk 3000, ilk 4000, ilk 5000. Haydi. <gülüyor> Geldik. <gülüyor> o kadar da zor değildi ama ya tane. He? İşte değildi. Değil mi? So we are now in Larke Pass, which one is 5106 meters. Uh, is Manasulu Kanabesin area, Manasulu Circuit Track. So our The left side in Larke Peak, which one is 6,219 meters, and that one also is same the Larke one. So today we are in Nepalese New Year also. Ah, so yeah. We did Nepalese New Year time. We did in Larke Pass. <laughs> so happy New Year happy all of New you, Year. Nepalese New Year. <laughs> happy New Year all of happy you. Thank New you very Year. much. Elal <laughs> besana. Onuncu günün sonunda. Geldik. Vallahi güzeldi. 5106'dayız. 5106 metredeyiz. Artık bir 6000 yapmam lazım benim. 6000'i görmem gerekiyor. 5000'lerde çok gezeledik. Bir 6000'e çıkmam gerekiyor. Bakalım neresi olacak orası. Hadi bakalım şimdi. Çıktık. Çıktık. Artık inişe geçiyoruz.
Günaydın herkese. Dün biz geçitten falan geldik, indik diyene kadar yorgunluktan ölmüşüz. Tam işte dün 3'te uyandık. Buraya 5 gibi falan geldik. Ya yani 14 saati falan buldu buraya gelmemiz. Yemeği yiyip tık, bayıldık hemen. Kar yağıyordu biz buraya geldiğimizde. Bütün gece kar yağmış ve şu an buranın haline bakın. <gülüyor> Güya biz geçitten döndükten sonra artık karı soğuğu falan görmeyiz bir daha diyorduk. Ama umduğumuz gibi olmadı. Yine karda yürüyeceğiz biraz daha. Buralar biz dün geldiğimizde <gülüyor> hiç kar yoktu. Şimdi saat 7. Kahvaltının hazırlanmasını bekliyoruz. Kahvaltımızı yapıp çıkacağız buradan. Günaydın. Sovarın başında oturuyor herkes. Bizim kahvaltımız değil mi? Aynen. Evet. Bizim çorbamız hazırlanıyor. <gülüyor> Noodle çorbası Tukpa. Ooo. Danyabat. İçerisinde işte el yapımı noodle var. Kesme noodle diyeyim. Kesme noodle değil de kesme hamurlar var. Şunlar. Bunun yanında da işte ne bileyim havuç, pazı, mazı falan. Şimdi bir de ben bunun içine birazcık acı atacağım. Çok acı. Kokusu bile acı. <gülüyor> Vallahi Şanslıyız ki geçidi bugün ge ay dün geçtik ha? Aynen. Yoksa mahvolmuştuk Aynen. bugün. <gülüyor> Burada bu kadar kar varsa tepeyi düşünemiyorum bile. Ay şurası falan çok güzel görünüyor ya. Değil mi? Biz hallo yapamıyoruz. Hehehe. Atla hiç. Kah o tamir ede. Kunna ha. Bakın bu da demişti ki buranın milli ulusal çiçeği diye. Rora rendim. Yes. Okay. Karışı bitti. Şimdi biraz sonra bu ıslaklık da biter. 2-3 mevsim yaşadık valla. Yaşayacağız daha doğrusu. Daha tam şey ay yaza gelmedik. Bahardayız daha. Hadi bakalım Manaslu. Son bir kez daha bakalım Manaslu'ya böyle güzel bir şekilde. Şu an hangisinin Manaslu olduğunu bilmiyorum ama bunlardan biri Manaslu. Hepsine evet, bakalım sanki Manaslu'ymuş gibi. Yüzmeyelim dağları. Bosma zane, boss, do you know boss? Boss means boss. Boss, boss. yeah. Bosma zane means you have to go. Yeah. Bosma zane, money, paisa. China. Çok, çok means jokshan. Okay. Jokshan ma zane ho. Çok ma zane ho. What's <laughs> wrong? Then, dalbat tarkari, khane, dalbat tarkari khane, paisa China. Dalbat khane, paisa China. Uh, Makkai khane ho, Makkai means corn. I, I have no money for eat dalbat. I eat because of I eat corn. Yeah. <laughs> is it? Yeah. <laughs> But he is the, from UK, not Nepal. Ah, okay. K 
Karı gördük, güneşi gördük. Şimdi sıra yağmurda. Ne gün ama. Ve artık yürüyüşün son köyüne ulaştık. Tilçe. Artvin gibi bir yer valla. Dağların arasında, ormanların arasında. Yanından dere geçiyor. Süper bir yer. Artvin'in bir köyü işte Karadeniz, yüksek Karadeniz köylerinden biri gibi. Çok güzelmiş. Okay, Ram. It's our last day. So, how was the experience with us? So, it was from Turkey in my first experience. Yeah. It was it's wonderful. Yeah. Yeah. Okay, thank you so much for us too. It was really wonderful. This is our jeep to go first Tilce, and after we gonna move to Kathmandu. <gülüyor> 14 günün ardından Manaslu Circuit yürüyüşünü bitirdik. Özellikle bu son gün yani son köy olan Tilçelen Katmandu'ya gelişimiz bir eziyetti. 200 kilometrelik yolu 13 saatte falan geldik. Yani bu bütün bir 14 günden daha fazla yordu buraya gelişimiz. Şimdi ben size bu videonun içerisinde de bahsettiğim Everest ana kampı turu hakkında konuşmak istiyorum. Önümüzdeki Eylül ayında 2022 Eylül'de ben Türkiye'den Nepal'e bir tur düzenlemek istiyorum. 15 günlük bir tur olacak bu tür. 12 günü Everest ana kampında olacağız. 3 günü de Katmandu'da olacağız. Everest ana kampı dediğimiz yer Everest'te tırmanacakların kamp yaptıkları ilk yer. Nepal'de de hatta dünyada da en ünlü trekking rotalarından birisi Everest ana kampı rotası. Şimdi ben kısa kısa aklımdakileri söyleyeyim size. Bizim turumuz 2 Eylül ile 16 Eylül tarihleri arasında olacak. Türkiye'den Nepal'e geleceğiz. 2 gün Katmandu'da kalacağız. Hem böyle bünyemiz buranın yemeklerini alışsın, havasını alışsın diye bekleyeceğiz. Bir de son hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Aynı zamanda Nepal'in başkenti Katmandu'yu gezeceğiz. O 2 günün ardından buradan uçağa bineceğiz ve Everest ana kampı rotasının başlangıç noktası olan Lukla'ya uçacağız. Ondan sonra da 12 gün boyunca Everest ana kampı etrafında Everest bölgesinde Samargata Milli Parkı'nda yürüyeceğiz. Bunun peşinden de yine Lukla'dan Katmandu'ya uçakla döneceğiz. Bir gün daha Katmandu'da kalıp tekrardan Türkiye'ye geri döneceğiz. Şimdi bu rotanın gün gün bütün detaylarını aşağıda açıklama kısmında link olarak verdim. O linke tıklayarak bütün detaylarına ulaşabilirsiniz. Bunun gün gün ne yapılacak, nereye gidilecek, nasıl olacak, kaç saat yürünecek, kaç metreye çıkılacak. Ee, bu 15 günün ayrı ayrı yazdım oraya. Bizim turumuzun içerisine neler dahil arkadaşlar? Bu turun içerisine bu 15 gün içerisinde yapılacak bütün konaklamalar, Everest ana kampı yürüyüşü için gerekli bütün izinler, Katmandu'dan Lukla'ya, Lukla'dan Katmandu'ya uçak biletleri. Dağda hamal. Yani bu hamal ne işe yarayacak? Ben gidiyorum da ne oluyor? 15-20 kilo sırt çantası oluyor sırtımda. İnsan ister istemez yoruluyor. Şimdi buraya gelen herkesin kondisyonu buna uygun olmayabilir ya da mental açıdan buna hazır olmayabilir. Çünkü sırtınızda çok fazla yük olduğu zaman bu sizi yoruyor. Yorulunca ne oluyor? Kaslarınız yorulunca sinirleriniz de geriliyor. Onun için biz şimdi bir grup olarak gideceğimiz için oraya. Bu arada 15 kişi kontenjanı var bu turun. Herkesi 
aynı şekilde rahat rahat yukarıya çıkarabilelim diye iki kişiye bir hamal düşecek ve biz bu hamallara 8'er kilo yük verebileceğiz. Yani 8 kilo hamada vereceksiniz. Sırtınızda da bir tane günlük sırt çantası olacak. O sırt çantasının içerisinde de bir tane ceket, işte yağmurluk ve ne bileyim işte abur cubur bir şeyler falan olacak. Yani 3-4 kiloluk bir sırt çantasıyla bu yürüyüşü tamamlamış olacaksınız. Bunun haricinde dağda 3 öğün yemek, yürüyüş esnasındaki kahvaltılarınız, öğle yemekleriniz ve akşam yemekleriniz turumuzun içerisine dahil. Satıyorum, tur satıyorum şu an. Rehber, yanımızda iki tane rehber olacak. Rehberlerden birisi her zaman en arkadan yürüyecek ki yavaş yürüyenlerin yanında birisi olsun diye. Bir tanesi de her zaman en önde yürüyecek. O da bize liderlik edecek. Seyahat sağlık sigortası. Bu sigorta özel bir sigorta. Her sağlık sigorta, her seyahat sağlık sigortası olmuyor. Çünkü içerisinde helikopterle kurtarmayı barındırıyor bu sağlık sigortası. Aynı zamanda da 5000 metrenin üzerindeki problemleri de kapsıyor. Normalde siz herhangi bir seyahat sağlık sigortası yaptırdığınız zaman bunların birçoğu helikopterle kurtarmayı kapsamıyor. Aynı zamanda belli bir metrenin üstünü de kapsamıyorlar bunlar. Ee, bizim yaptıracağımız seyahat sağlık sigortası hepsini kapsayacak. Mesela ne olacak? Bir köye gittik, rahatsızlandın, hareket edemiyorsun artık. Arayacağız helikopteri, tık diye gelecek seni alacak ve sigorta şirketinde o helikopter şirketi de ödemeyi kendi aralarında halledecekler. Normalde işte 2500 mü, 5000 dolar mı ne öyle bir şey sen kendi başına yapmış olsan. Ama bu seyahat sağlık sigortasıyla bu helikopter işini, kurtarma işlerini en uygun şekilde halledeceğiz ki umarım hiç böyle bir şeye ihtiyacımız olmaz. Hepimiz sağlıklı bir şekilde yukarıya çıkarız ve ineriz. İşte Nepal'e geldiğimizde havaalanlarından otelimize servis, otellerimizden de havaalanlarımıza özel servisler falan olacak. İşte bunları içeren bir turumuz var arkadaşlar ve bu turun fiyatı da 1550 dolar. Bu fiyatın içerisine Türkiye'den Nepal'e, Nepal'den Türkiye'ye uçak bileti dahil değil, Katmandu'da yiyeceğiniz ve içeceğiniz şeyler dahil değil, bir de dağdaki içecekleriniz dahil değil. Bu turla alakalı en detaylı bilgiyi şu an e, bu izlediğiniz videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oraya bir link bırakıyorum. Aynı zamanda ilk yoruma da sabitliyorum. Orada da bulabilirsiniz. Ve eğer ki bu tura katılmak istiyorsanız e, yine aşağıya bir form, başvuru formu bırakıyorum. E, lütfen o formu e, doldurun. Eğer ki bu formu doldurursanız orada zaten bazı sorular var. Cevap verenler arasından bu tura en uygun 15 kişiyle yani uygun derken en azından fiziki anlamda da uygun. Çünkü çok kolay bir yürüyüş değil. Herkesin yapabileceği bir yürüyüş ama aynı zamanda zor da bir yürüyüş. Bunun için bir ön eleme gibi bir şey yapacağım bu formla. E, Önümüzdeki Eylül ayında bakalım bir 15 kişilik bir grup toparlayabilirsek e, Everest ana kampına gidiyoruz hep beraber. Herhangi bir sorunuz varsa da everest'e gidiyorum at gmail.com mail adresi üzerinden bana yazabilirsiniz. Oradan size cevap vereceğim. E, bu kadar. Bu videonun da sonuna geldik. E, diyecek başka bir şeyim var mı? Yok şu an diyecek başka bir şeyim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir sonraki video artık yürüyüş videosu değil. Daha böyle şehir mehir falan videosu olacak. Ondan sonra da e, Nepal'den ayrılıyoruz. E, yine Asya ülkelerinden birine gideceğiz. Bir aksilik çıkmazsa. Kendinize çok iyi bakın.